Barikiwa na mtumishi wa Bwana Godfrey Stephen. Mtumishi wa Mungu, karibu sana kwenye wasafi Sunday Watch. Kabla ya yote, kwanza nikupe hongera kazi uifanyayo imetukuka sana. Wapi makofi yake jamani? Ndugu yangu kila mtumishi ana story yake. Lakini nataka nijue ili kuwaje ukajikuta wewe unamwimbia Mungu umekuwa maarufu namna hii safari yako ilianzaje na imekuwa vipi mpaka ukafika hapa Amen Ah kipekee ninamshukuru sana Mungu kila mtu ana safari yake na mimi namshukuru Mungu kwa safari yangu Amen uh, Kisoma Yeremia moja tano nasema tangu tuko tumboni mwa mama zetu Mungu alishatujua na alitutakasa. Kwa hiyo tunazaliwa tayari kila mtu ana karama fulani. Amen. Lakini sasa mpaka uje ujue una karama hiyo baada ya kuzaliwa sio jambo rahisi tu. Kwa hiyo namshukuru Mungu aliniwekea hicho kitu. Lakini ilichukua miaka mingi kuja kutambua kwamba nda iko kitu. Okay. Lakini nilikuwa tu napenda kuimba imba. Nilikuwa mtu wa aibu sana yani namshangaa Mungu kusimama kwa kwa mbali mbali na madhabahu tofauti ni neema na ni hatua kwa kwa hiyo eh mnamo nipo form 1 ndipo nilipoanza kuelewa kwamba sasa hichi kitu sio kuimba tu kama kujifurahisha yes kwa hiyo ndipo nilipoanza kuachia kazi yangu ya kwanza ilichukua muda tena ilienda mpaka 2019 ndio nikaanza na hii legendary yes ya kwa hiyo hiyo ni safari fupi ni ndefu lakini ni hatua ni hatua ya yeah. unapoandika unapoandika wimbo unakuwa tu na idea unaandika au unakuwa katikati ya maombi roho wa Mungu anakuletea au kuna story unaziona unaziandikia au inakuwaje ah uh, uandishi wa nyimbo unatofautiana kuna nyingine ni lazima uingie kwenye maombi sana ndio uzipate lakini kuna nyingine kwenye safari zako tu za hapa na pale unaweza ukashangaa umetoka unatembea ndio muumbiwa nacho kwa hiyo unaweza ukapata melody kwa hiyo inahitaji utulivu kwa ajili sasa ya kuweka aina ya message kwa aina ya message inatoka wapi sasa hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu mwenyewe ndio ambaye anakuwezesha kuandika na kukuelekeza kwa njia ya ndoto na nyinginezo amen Aha okay. Yeah. Kwanza mpigeni makofi mengi kwanza Godfrey Steve. Kijana mtana shati kabisa. Godfrey. Uh, uko kwenye ndoa? Uko kwenye ndoa? Hapana, ila tunaelekea. Ladies. Ladies. Godfrey anasema yeye hajaingia kwenye ndoa. Kwa ina, lazima itakuwa na nishangaza. Naanza kufikiria inakuweje mpaka leo. Godfrey bado hajaweza kupata mwenzake na kuingia katika ndoa takatifu. Kuna shida kwa nyewe watumishi wa Mungu kupata mtu sahihi au Bwana bado hajasema na wewe au uko katika mwelekeo huo. Uh, swala la ndoa sio la kuliharakia. Sijawahi kuingia ila kwa ufahamu wangu mdogo. Sio la kuliharakia kwa sababu tunafundishwa kwamba ni ukikosea unaweza ukaregreti siku zote na ukipatia unaweza ukafurahia siku zote kwa hiyo nitaoa amen nitaoa ni swala la wakati sahi tuombeane okay ni amesema jamani tumuombee sawa ni swala la wakati sahihi kitu gani ambacho unakiogopa kuja kutokea katika maisha yako ya huduma nacho kiogopa. Mm, unaogopa kitokee unatamani Mungu niepukie mbali na hili jambo lisinitokee. Eh sio kwamba nasema kwa sababu watu wapo ila kuwa mbali na uwepo wa Mungu. Okay. Na ogopa sana. Unadhani nini kitatokea ukiwa mbali na uwepo wa Mungu? Ah ukikaa mbali na uwepo wa Mungu ndio ile <laughs> yani bomba la maji tunalifahamu lenyewe linatoa maji lakini liko pale pale. Kwa hiyo Mungu atahudumia watu wake watapona lakini wewe ni kama bomba la maji uko pale pale. Okay. 
na neno la Mungu aliendi kule anaweza akakutumia watu wakapona lakini mwisho wa siku unaambiwa sikujui kwa hiyo unaogopa sana okay <laughs> sio mbaya that's a very great answer uh, godfrey kuna ubaya wa wasanii wa gospel kufanya collaborations na wasanii labda wa ubongo flavor ambao wanaimba nyimbo za dunia na hata kama ni nyimbo ambayo inagusa maisha ya watu au ambayo inania gospel kwa sababu tumeona kuna wengine ambao wamefanya hata kama ni nyimbo ya gospel lakini bado walipigwa mawe wewe kwako imekaje utashirikiana na msanii yoyote uh, au hutaweza kwa sababu wanaimba kitu tofauti hata kama ni kitu ambacho kinaunganisha ni cha kimungu au cha kijamii uh, tumeitwa kuwa wavuvi wa watu mimi binafsi nitafanya ila nitachagua aina ya mada za kufanya. Tunawahitaji tukutane nao. Bingo. Amen. Ndio lengo kuu. Kwa hiyo kuna mada kama tunamwimbia mama aje yoyote yu tutaimba. Mazingira. Amen. Tanzania ila kuna mada zile ambazo kila mtu anazifahamu hizo kidogo kutokana na maadili na nitatamani aame kule aje huko ila sio kukataa kufanya. kabla hatujamaliza katika kumtumikia Mungu kwa swala hili la uimbaji ni ipi ndoto yako kubwa kuliko zote yani kwamba nikiachivu hichi hapo nitakuwa nimemaliza amen kimegawanyika kuna cha spiritual na maisha ya kawaida maisha ya kawaida natamani kuwa tajiri amen kwa sababu Mungu wangu ni tajiri Amen. Kwa kweli hiyo ndoto tunashare, hiyo hapo tunashare hapo, hapo tuko pamoja. Hapo hapo hapo. Yaani atucheze. Hapo kuna namna roho ameongea na sisi kwa ujumla. Kabisa, yani yeah. Mungu yuko pamoja nasi. <laughs> eh, hapo naomba nisitize. Mimi, Suzeti, wewe pamoja na washiriki nadhani kuna namna hapo. Pamoja na prophet. Tunataka kuwa mabilionea. Naam. Ndio. <laughs> yeah, lakini kiroho ni kuvua watu kuvua watu kama Petro. Oh. Yeah, kwa hiyo mtu anaposikia nyimbo yangu akapona ikamhamisha, hiyo ni furaha yangu sana. Wow. Naam. Kama hiyo ndiyo nia yako kubwa kwa kweli huko kwenye mstari sasa. Tumshangilie Bwana kwa ajili yake. Madevu. Embu labda tumpe mtu mmoja nafasi ya kumuliza Godfrey Steven Swali. Huyu ni kijana kama sisi na kuna watu wazima wengi tu hapa lakini kuna vijana natamani kujua kama kuna mtu ambaye ana swali lolote kwa Godfrey Steven any question hata usiogope tumeshafuka hiyo stage ya kuwa na aibu nani ambaye ana swali anything ambacho ungetamani kumuliza Godfrey Steven oh kuna mtu pale naomba pelekewe microphone ile pale kuna mtu hapo nyuma utatwambia jina lako alafu ta state swali lako kwa majina naitwa Andrea Sebastian Kayombo ah ningetamani kujua kutoka kwa mwimbaji kuna vijana ambao wapo katika kanisa na katika dunia pia wana wana ile ali au wana vile vipaji lakini kwa upande wa kuimba nyimbo za injili wanaona hawawezi na inafahamika kwamba mtu akionekana haimbi nyimbo za injili na ameokoka dunia inamtambua kwamba hamuamini hamu Mungu sasa kaka yetu Godfrey anatushauri nini kama vijana ambao tuna vipaji na tunampenda Mungu lakini vipaji wetu havipo kwenye kwenye upande wa nyimbo za injili ipo kwenye upande wa nyimbo za dunia anatushauri nini kama vijana Asante kitu pekee ambacho naweza kukushauri ni kwamba tofauti ya nyimbo za injili na nyimbo za secular Amen Kuna nyimbo hata wewe mwenyewe ukiziangalia tu hizi unaona hazina maadili achana nazo Amen ila kuna nyimbo unaona hizi ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu endana nazo. Amen. Kwa hiyo kama unaanza 
Uimbaji ni mpana sana. Amen. Umegawanyika sana. Kitu cha kwanza muombe Mungu akutambulishe engo yako ni ipi. Amen. Yaani usiwe mtu wa kukopi na paste kwa sababu ya watu waliokutangulia. Hautokuwa mpya utaonekana umeiga. Kwa hiyo kikubwa jifunze kwao ila usiwaige kutaka kufanana kama wao ila unachojifunza kwao kikuongezee wewe kusonga mbele. Kwa hiyo kuhitimisha tu ni kwamba mimi natamani brother umwimbie Mungu nyimbo za injili. Nikiongezea hapo na yaweza yote kwake yeye anitia nguvu. Mungu aliyekupa kipaji cha kuimba mwambie kupe na uwezo wa kuimba nyimbo za injili. Au mnasemaje watu? Hapo watam support. Tutanunua nyimbo yake, eh? Tutam support kiroho lakini pia kifedha. Kwa hiyo bwana karibu bwana katika utumishi. Amen. Karibu sana kijana, tuko tayari kukusupport. Madevin, let's go. Tumpigeni makofi Godfrey Stephen. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana.